లీ అంటే ఇంగ్లీష్ లో హ్యావ్ టు లేదా హ్యాస్ టు గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంకా మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం ఒక చిన్న టెక్నిక్ వెళ్దామా సరే చూడండి వెళ్ళు వ్రాయి కట్టు కొను ఆహ్వానించు ఇవన్నీ ఏంటి క్రియలు క్రియల గురించి మీకు ఈ టాపిక్ లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మీరు నేర్చుకున్నారు అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా వెరప యొక్క మొదటి రూపం మాత్రమే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఈ లీ సూత్రంలో వెరపు మొదటి రూపంలోనే ఉంటుంది అవునా గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి ఇక్కడ వెళ్ళు అంటే గో వ్రాయి అంటే వ్రైట్ కట్టు రిమిట్ కొను బై ఆహ్వానించు ఎన్వైట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న వెరబుల్ మొదటి రూపానికి ముందు హ్యావ్ టు చేస్తే క్రియలు ఎలా మారుతున్నాయో చూడండి వెళ్ళు అంటే గో ఇప్పుడు గో అనే వెరపుకి ముందర హ్యావ్ టు చేర్చ అంటే హ్యావ్ టు గో వెళ్ళు కాస్త వెళ్ళాలి వ్రాయి అంటే వ్రైట్ దీని ముందు హ్యావ్ టు చేర్చ అప్పుడు ఏమవుతుంది హ్యావ్ టు రైట్ వ్రాయి కాస్త వ్రాయాలి కట్టు ఇంగ్లీష్ లో రిమిట్ రిమిట్ ముందు హ్యావ్ టు చేర్చ అప్పుడు ఏమవుతుంది హ్యావ్ టు రిమిట్ అంటే కట్టు కాస్త కట్టాలిగా మారింది కొను ఇంగ్లీష్ లో బై బై ముందర హ్యావ్ టు చేర్చ అప్పుడు అలా చెప్తాం హ్యావ్ టు బై కొను కాస్త కొనాలి ఆహ్వానించు ఎన్వైట్ ఎన్వైట్ ముందు హ్యావ్ టు చేర్చ హ్యావ్ టు ఎన్వైట్ అప్పుడేమైంది ఆహ్వానించు కాస్త ఆహ్వానించాలి చూసారా ఎలా మారిందో ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మనం తీసుకున్న వెర్బ యొక్క మొదటి రూపాన్ని తీసుకోవాలి వాటి ముందు హ్యావ్ టు చేర్చడం వలన వెర్ ఫార్మ్స్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈ హ్యావ్ టు ముందర సబ్జెక్ట్ చేరిస్తే ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో చూడండి ఇది మీకు బాగా అర్థమైంది కదా చూడండి హ్యావ్ టు గో దాని ముందు హ్యావ్ టు ముందర సబ్జెక్ట్ చేర్చండి ఐ హ్యావ్ టు గో అవుతుంది అంటే నేను వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఐ అనేది నేను సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నాను మీ ఇష్టంగా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఓకే ఐ హ్యావ్ టు గో నేను వెళ్ళాలి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి హ్యావ్ టు గో అంటే వెళ్ళాలి ఐ హ్యావ్ టు గో నేను వెళ్ళాలి హ్యావ్ టు రైట్ రాయాలి ఐ హ్యావ్ టు రైట్ నేను రాయాలి హ్యావ్ టు రిమిట్ కట్టాలి ఐ హ్యావ్ టు రిమిట్ నేను కట్టాలి హ్యావ్ టు బై కొనాలి ఐ హ్యావ్ టు బై నేను కొనాలి హ్యావ్ టు ఎన్వైట్ ఆహ్వానించాలి సబ్జెక్ట్ తీరిస్తే ఐ హ్యావ్ టు ఎన్వైట్ నేను ఆహ్వానించాలి ఓకే చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ ఉంది ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మీరు హ్యావ్ టు చూసారు మరి హ్యావ్ టు కూడా వాక్యం తెలుగు వాక్యం చివర లీవ్ ఉపయోగించాలి అని చెప్పాను మరి అది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి మరి అది కూడా తెలుసుకోకపోతే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు తప్పులు మాట్లాడతాం కదా చూడండి అది ఎప్పుడు అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కు మాత్రమే హ్యావ్ టు ఉపయోగించాలి హ్యావ్ టు వాడకూడదు ఓకే చూడండి హ్యావ్ టు గో వెళ్ళాలి సబ్జెక్ట్ బట్టి హ్యావ్ టు అనేది రావాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు హీ కాబట్టి హీ హ్యావ్ టు గో అంటే అతను వెళ్ళాలి ఆమె రాయాలి సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఆమె కాబట్టి షి హ్యావ్ టు రైట్ అనాలి తప్ప షి హ్యావ్ టు రైట్ 
he have to go itla third person singular ki have to change maatladite adi tappu avutundi kevalo has to maatra upayogichali adi kuda past to sentence laku maatrame okay past to vakyalaku maatrame ila difference anedi untundi migilena వేటికి ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటున్నవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాక్యాలు కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కు ముందు హ్యావ్ టు కాకుండా హ్యాస్ టు వాడాలి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎలా ఉంది ఫార్ములా బాగుంది కదా అయితే చాలా మంది ఫార్ములా బేస్డ్ గా కావాలనుకుంటారు జనరల్ గా ఎన్ని ఫార్ములాలు నేర్చుకుంటామండి ఫార్ములాలు కాదని మనకు కావాల్సింది ఆ వాక్యాన్ని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనే టెక్నిక్ కావాలి మనకి ఇప్పటి వరకు అదే మనం చూసాం కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఫార్ములా కావాలి వాళ్ళకి ఫార్ములా అయితే కానీ త్వరగా రాదు కాబట్టి ఒకసారి ఫార్ములా నోట్ చేసుకొని చెప్తాను సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ టు ఆర్ హ్యాస్ టు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే మరలా ఒకసారి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ have to or has to plus v1 plus object ఒకసారి ఫార్ములా వివరిస్తాను చూడండి సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యావ్ టు గాని హ్యాస్ టు గాని వస్తుంది అది కూడా సబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకుని హ్యావ్ టు హ్యాస్ టు రాసిన తర్వాత వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం మాత్రమే వస్తుంది వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం తరువాత ఎగస్టా వర్డ్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఓకే వస్తుంది ఇదండి ఫార్ములా మీకు అర్థమైంది కదా మీ ఇష్టం అండి మీరు ఫార్ములా బేస్డ్గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే అట్లా ఫాలో అవ్వండి లేదు ఇలా సింపుల్గా టెక్నిక్ ద్వారా నేర్చుకోవాలంటే ఇట్లా మీ ఇష్టం మనకి ఏ విధంగా నేర్చుకున్నా కూడా మనకి సబ్జెక్ట్ రావడం ముఖ్యం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మరి కొన్ని ఉదాహరణలు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఓకేనా సరే ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక పుస్తకం వ్రాయాలి నేను ఒక పుస్తకం వ్రాయాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి ఫస్ట్ నేను రాయాలి అనేది ఇంగ్లీష్లో మీకు చెప్పడం వస్తే అప్పుడు నేను ఒక పుస్తకం రాయాలి అనేది ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఓకే నేను రాయాలి అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడే కదా చూసాం ఐ హ్యావ్ టు రైట్ అంతేనా ఏం రాయాలి అని ప్రశ్నించుకోండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది ఒక పుస్తకం అని వస్తుంది వెంటనే మీరు గర్భ తర్వాత ఉపయోగించండి గర్భ ఇక్కడ వ్రైట్ కదా దాని పక్కన ఏ బుక్ నేను ఒక పుస్తకం రాయాలి అంటే ముందుగా నేను రాయాలి అనేది ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఏం వస్తుంది ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఏం రాయాలి ఒక పుస్తకం కాబట్టి ఏ బుక్ కలిపి చెప్పడం ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ బుక్ చూసారా ఎంత తేలిక వచ్చేస్తుందో ఇలానే మీరు ఆలోచించి మాట్లాడండి ఓకే బేసిక్ లెవెల్ ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటూ ఎన్ని వాక్యాలైనా సరే తెలుగు వాక్యాలు ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మేము ఫోన్ బిల్ కట్టాలి మేము ఫోన్ బిల్ కట్టాలి ముందుగా మేము కట్టాలి అనే దీని చెప్పాలి అంటే వి హ్యావ్ టు రిమిట్ వి హ్యావ్ టు రిమిట్ అంటే మేం కట్టాలి ఏం కట్టాలి ఫోన్ బిల్ కాబట్టి రిమిట్ తర్వాత ఫోన్ బిల్ లేదా టెలిఫోన్ బిల్ మీరు ఏం కట్టాలో దీనికి సంబంధించిందో అది అక్కడ యాడ్ చేసేటి మేము ఫోన్ బిల్ కట్టాలి అంటే వి హ్యావ్ టు రిమిట్ ద టెలిఫోన్ బిల్ ఆ ఫోన్ బిల్ అతను కార్ కొనాలి ముందుగా అతను కొనాలి అనేది ఇంగ్లీష్లో రావాలి ఎలా చెప్పాలి హీ హ్యాస్ టు బై హీ హ్యాస్ టు బై అంటే అతను కొనాలి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే హ్యావ్ టు రాలేదు హ్యాస్ టు వచ్చింది ఎందుకని సబ్జెక్ట్ హీ కాబట్టి ఓకే he has to buy adaru konali em konali car kabatti verb tarvata car ne achi 
he has to buy a car ante adaru car konali chusara entha simple ga vachindo manaki next meer parikshalu baaga vrayali meer parikshalu baaga vrayali munduga meer vrayali anedi english la pro raavali meer vrayali ela cheppali we have to write em vrayali ela raayali parikshalu baaga raayali ante kada ఇక మిగిలింది ఏంటి పరీక్షలు బాగా తెలుగు వాకింగ్ గమనించండి మీరు రాయాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేసింది మనకి యూ హ్యావ్ టు రైట్ యు హ్యావ్ టు రైట్ ఇక మిగిలింది ఏంటి పరీక్షలు బాగా కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో ఏం చెప్పాను ఎగస్ట్రా వాడు ఇప్పుడు కూడా బెరప తర్వాత ఉపయోగించాను కాబట్టి పరీక్షలు బాగా అంటే ఎగ్జామ్స్ వెల్ ఇప్పుడు పూర్తిగా కలిపి చెప్పండి మీరు పరీక్షలు బాగా వ్రాయాలి ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్స్ వెల్ యు హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్స్ వెల్ నేను వాళ్ళకి ఆ పుస్తకం ఇవ్వాలి నేను వాళ్ళకి ఆ పుస్తకం ఇవ్వాలి ముందుగా నేను ఇవ్వాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి నేను ఇవ్వాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఏం ఇవ్వాలి ఆ పుస్తకం కాబట్టి దట్ బుక్ వెరప తర్వాత దట్ బుక్ ఎవరికి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి కాబట్టి పుస్తకం తర్వాత టు దెమ్ అనేది రావాలి ఇప్పుడు కలిపి చెప్పండి నేను వాళ్ళకి ఆ పుస్తకం ఇవ్వాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో i have to give that book to them vallu atanni kottali vallu atanni kottali munduga vallu kottali ane english lo raavali ela cheppali they have to beat they have to beat evarni atanni verba tarvata himmane vaada ఎందుకని అతన్ని అన్నాం కాబట్టి హిమ్ వాళ్ళు అతన్ని కొట్టాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో దే హ్యావ్ టు బీట్ హిమ్ దే హ్యావ్ టు బీట్ హిమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆమె అతడిని పిలవాలి ఆమె అతడిని పిలవాలి ఇంగ్లీష్ లో ముందుగా ఆమె పిలవాలి అనేది రావాలి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం ఆమె పిలవాలి అంటే షీ హ్యాస్ టు కాల్ షీ హ్యాస్ టు కాల్ అంతేగాని షీ హ్యావ్ టు కాల్ అని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి షీ హ్యాస్ టు కాల్ ఆమె పిలవాలి ఎవరిని అతన్ని కాబట్టి వేరొక తర్వాత హిమ్ ఉపయోగించండి ఆమె అతన్ని పిలవాలి షీ హ్యాస్ టు కాల్ హిమ్ she has to call him manamu vallanu aahvaninchali manamu vallanu aahvaninchali munduga english lo cheppali ante manamu aahvaninchali ane english lo cheppadam raavali manamu aahvaninchali ante we have to invite we have to invite evarni vallanu kabatti ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళను అంటే దెమ్ ఎక్కడ చెప్పాలి వెరప తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు కలిపి చెప్పండి మనం వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి అంటే వి హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ దెమ్ వి హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ దెమ్ మీరు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయాలి మీరు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయాలి ముందుగా మీరు ఖాళీ చేయాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి మీరు ఖాళీ చేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు వెకేట్ యు హ్యావ్ టు వెకేట్ ఏం ఖాళీ చేయాలి ఆ ఇల్లు ఇంగ్లీష్ లో దట్ హౌస్ వెరప తర్వాత దట్ హౌస్ చేర్చండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కలవండి మీరు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో 
you have to vacate that house you have to vacate that house okay next nenu ippudu na shop mooseyali nenu ippudu na shop mooseveyali munduga english lo idu cheppali ante nenu mooseveyali అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి నేను మూసివేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హావ్ టు క్లోజ్ ఐ హావ్ టు క్లోజ్ ఏ మూసేయాలి నా షాప్ క్లోజ్ తర్వాత మై షాప్ అని పెట్టాలి ఎప్పుడు ఇప్పుడు కాబట్టి షాప్ తర్వాత నౌ చేర్చు ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి నేను ఇప్పుడు నా షాప్ మూసివేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హావ్ టు క్లోజ్ మై షాప్ నౌ I have to close my shop now. Nivu, I am trying to march away. Nivu, I am trying to march away. English to Chapali and then Munduga. Nuvu, march away. I need English to Chapra Rava. Children, Nuvu, march away. I need English law. You have to shift. You have to shift. ఏ మార్చాలి ఆ యంత్రాన్ని ఇంగ్లీష్ లో దట్ మిషన్ షిఫ్ట్ తర్వాత దట్ మిషన్ అనేది యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు కలిపి చెప్పండి నీవు ఆ యంత్రాన్ని మార్చి వేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ దట్ మిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం మన పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలి మనం మన పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే ముందుగా మనం జరుపుకోవాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో రావాలి చెప్పడం మనం జరుపుకోవాలి ఇంగ్లీష్ లో వి హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ వి హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ ఏం జరుపుకోవాలి మన పుట్టినరోజు ఇంగ్లీష్ లో అవర్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ తర్వాత అవర్ బర్త్డే చేర్చండి ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఓకే గర్భ తర్వాత వచ్చేవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను ఫార్ములా ప్రకారంగా చూస్తే గుర్తుంది కదా మనం మన పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో వి హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ అవర్ బర్త్డే వి హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ అవర్ బర్త్డే మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే ముందుగా మనకి మనం వెళ్ళాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి మనం వెళ్ళాలి ఎలా చెప్తాం వి హ్యావ్ టు గో వి హ్యావ్ టు గో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మార్కెట్ కి అంటే టు మార్కెట్ గర్భ తర్వాత టు మార్కెట్ చేర్చండి మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో వి హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ వి హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ నేను ఈ ఉత్తరాన్ని వెంటనే పోస్ట్ చేయాలి నేను ఈ ఉత్తరాన్ని వెంటనే పోస్ట్ చేయాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే ముందుగా మనకి నేను పోస్ట్ చేయాలి అనేది ఇంగ్లీష్ చెప్పడం రావాలి నేను పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఏం పోస్ట్ చేయాలి ఈ ఉత్తరాన్ని కాబట్టి పోస్ట్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో దిస్ లెటర్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేయాలి వెంటనే కాబట్టి లెటర్ తర్వాత ఇమీడియట్లీ చేర్చండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి నేను ఈ ఉత్తరాన్ని వెంటనే పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో I have to post this letter immediately. I have to post this letter immediately. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే ముందుగా నేను నేర్చుకోవాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి నేను నేర్చుకోవాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు లర్న్ I have to learn. ఏం నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ కాబట్టి లెర్న్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ చేయొచ్చు నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే 
I have to learn English. I have to learn English. Learn Tarwata English Ekakunda. Mid year needs Kovalo. Dana Gratis. Okay? Next. Niurepu Twaraga Ravali. Niurepu Twaraga Ravali. You are can English with Champali and Timundu Amaki. Nivu Ravali. An English is Japan Ravali. Nivu Ravali. English law, you have to come. You have to come. Ela Ravali. Twaraga Ravali. Yepudu Repu. Twaraga Tikra. Early. Reponte. Tomorrow. Kabati. Verbo Tarwata. Early church and day. Early Tarwata. Tomorrow church. Okay. New Rip Twaraga Ravali at English law. You have to come early tomorrow. You have to come early tomorrow. Athanu Akadik Velali. Athanu Akadik Velali. He walk in English with Chapali at day. Manaki Athanu Velali. I need English with Chapra Ravali. Athanu Velali at day. English law. He has to go. He has to go. Akadik Velali Akadiki. Akadiki at English law. There. Verbo Taravata. There church. Put Purthi Kalipte. Athanu Akadik Velali at the English law. He has to go there. He has to go there. Nivu ni chadda alavat lani. Vidichi petali. Nivu ni chadda alavat lani. Vidichi petali. He walk in one of English to Chapali and day. Mundugamaki Nivu Vidici Petali. An aid English to Chapra. Nivu Vidici Petali. English law, you have to give up. You have to give up. Ye Vidic Petali. Need Chadalavat like me. Need Chadalavat Lani and day. English law, all you were. Bad habits. All your bad habits. All your bad habits are in the verb. Okay? You put the culture. 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 You put You have to give up all your bad habits. You have to give up all your bad habits. Okay? Next. Mundu Neo Nija Telescova. Mundu Neo Nija Telescova. Okay? Ikada E. Telugua can be a common state. Telugu law subject contain Mundu, Mundu, and a Padochin. Kabati, English law. First, and a ad chain. Okay? Neo Nija Telescova. And a walk in one English or Chapali and day. Neo Tilusukovali and Edi English or Chapra Rava. Neo Tilusukovali and day English law. You have to know. You have to know. E Tilusukovali Nizam. Nizamante Truth. Verbo Tarwata Church. You put Kalabi Japan. Mundu Neo Nizam Tilusukovali and day English law. First, you have to know the truth. You have to know the truth. Next, Mundu Neo Samskar Nichkova. Mundu Neo Samskar Nichkova. Okay, Mundu and day first. Kabati English Lakota first and first day at chain. Neo Samskar Nichkova. And a walk in one of English to Chapali and day. Mundu Gamanaki. Neo near Chukovali, an air English chapter. One put together. Neo near Chukovali and day. You have to learn. You have to learn. A near Chukovali, Sanskar. English law, manners. Verbo Taravata, manners chairs. Okay, you put a poor thing a collection. Mundu, Neo Sanskar near Chukovali. English law, first. You have to learn manners. You have to learn manners. Next. 
నీవు బండి మీద నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి నీవు బండి మీద నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి ఇంగ్లీష్ లో ఇది చెప్పాలి అంటే నీవు నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి అనేది రావాలి లేదా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నీవు వెళ్ళాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి నీవు వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు గో యు హ్యావ్ టు గో ఎలా వెళ్ళాలి నెమ్మదిగా కాబట్టి వెరప తర్వాత స్లోలీ అనేది యాడ్ చేయండి ఓకే దేని మీద వెళ్ళాలి బండి మీద కాబట్టి ఆన్ ద వెహికల్ బండి మీద అంటే ఆన్ ది వెహికల్ స్లోలీ తర్వాత ఆన్ ది వెహికల్ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కలిసి చెప్పడం నీవు బండి మీద నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు గో స్లోలీ ఆన్ ది వెహికల్ యు హ్యావ్ టు గో స్లోలీ ఆన్ ది వెహికల్ ఓకే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలి నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే నేను మాట్లాడాలి అనేది మొదటగా చెప్పాలి మనకు వచ్చి కదా చెప్పడం ఇలా ఐ హ్యావ్ టు టాక్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ ఎవరితో మాట్లాడాలి వాళ్ళతో కాబట్టి వెరప తర్వాత టు దెమ్ అనేది యాడ్ చేయాలి నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ ఓకే ఇంతేనండి ప్రతి వాక్యాన్ని కూడా మీరు ఇదే మాదిరి అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా నేను ఈ వార్తను కంపోజ్ చేసి పంపించాలి నేను ఈ వార్తను కంపోజ్ చేసి పంపించాలి ఓకే ముందుగా ఈ వాక్యాన్ని గమనిస్తే ముందు నేను ఏం చేయాలి వార్తను కంపోజ్ చేయాలి అర్థమవుతుందా పంపించడం ఎప్పుడు తరువాత ముందు కంపోజ్ చేసి పంపుతాను కాబట్టి ముందు ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నాం కంపోజ్ చేయడానికి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో నేను కంపోజ్ చేయాలి ఈ వార్తను అనేది చెప్పాలి తర్వాతే పంపించడం జరుగుతుంది ఓకే నేను కంపోజ్ చేయాలి అనేది చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ లో కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు కంపోజ్ ఏం కంపోజ్ చేయాలి ఈ వార్తను దిస్ న్యూస్ తర్వాత ఏం చేయాలి పంపించాలి అండ్ సెండ్ ఇట్ నేను ఈ వార్తను కంపోజ్ చేసి పంపించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు కంపోజ్ దిస్ న్యూస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ ఓకే మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు ముందు ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇచ్చామో దాన్ని మాత్రమే హ్యావ్ టు తర్వాత వెరఫామ్ చేర్చాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ ఏం చెప్పుకున్నామో అది చెప్పాలి ఓకే ఇలా కూడా రెండు వాక్యాలు కలిపి ఒక వాక్యంగా మాట్లాడే సందర్భం కూడా ఉంటుంది ఓకే అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నారు అనేది మీ అంచనా మీరు చెప్పాలి అది మీ అంత మీరే నిర్ణయించుకుని చెప్పాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ విషయం గురించి నీవు సీరియస్ గా ఆలోచించాలి ఈ విషయం గురించి నీవు సీరియస్ గా ఆలోచించాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ నీవు ఆలోచించాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి నీవు ఆలోచించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు థింక్ యు హ్యావ్ టు థింక్ ఏం ఆలోచించాలి ఈ విషయం గురించి ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ లో అబౌట్ దిస్ మ్యాటర్ ఎలా ఆలోచించాలి సీరియస్ గా కాబట్టి దిస్ మ్యాటర్ తర్వాత సీరియస్లీ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి ఈ విషయం గురించి నీవు సీరియస్ గా ఆలోచించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ మ్యాటర్ సీరియస్లీ యు హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ మ్యాటర్ సీరియస్లీ ఓకే ఫాలో అవుతున్నారు కదా రైట్ నేను దీపం వెలిగించాలి నేను దీపం వెలిగించాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే 
మొదటగా నేను వెలిగించాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి నేను వెలిగించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు లైట్ ఐ హ్యావ్ టు లైట్ ఏ వెలిగించాలి దీపం దీపం అంటే ల్యాబ్ ఓకే లైట్ తర్వాత ది ల్యాబ్ అనేది యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు కలిపి చెప్పండి నేను దీపం వెలిగించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు లైట్ ద ల్యాబ్ ఐ హ్యావ్ టు లైట్ ద ల్యాబ్ నీవు లైట్ వేయాలి నీవు లైట్ వేయాలి నీవు లైట్ వేయాలి అంటే ముందుగా మనం ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి నీవు వేయాలి అనేది రావాలి మనకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం మనకు వచ్చు కదా నీవు వేయాలి అంటే యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ ఏ వేయాలి లైట్ కాబట్టి ద లైట్ కలిపి చెప్పండి నీవు లైట్ వేయాలి అంటే యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ నీవు లైట్ ఆర్పి వేయాలి నీవు లైట్ ఆర్పి వేయాలి ముందుగా ఈ వాక్యం చెప్పాలి అంటే నీవు ఆర్పి వేయాలి అనేది చెప్పడం రావాలి ఇంగ్లీష్ లో మనకు వచ్చు కదా నీవు ఆర్పి వేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ ఏం ఆర్పాలి లైట్ కాబట్టి స్విచ్ ఆఫ్ తర్వాత లైట్ అనేది చేయాలి ఇప్పుడు కలిపి చెప్పండి నీవు లైట్ ఆర్పి వేయాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్ యు హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఓకే మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళి కూరగాయలు కొనాలి చూడండి ఈ వాక్యం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది మనం రెండు వాక్యాలను కలిపి మాట్లాడుతున్నాం అండి ఇలా కూడా మాట్లాడతాం కదా అయితే దీని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే వీటిని రెండు పాటలుగా విడదీయాలి ఎలా అంటే మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళి అనేది ఒక పాటుగా కూరగాయలు కొనాలి అనేది రెండు పాటుగా విడదీయాలి ఓకే మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళి అంటే వెళ్ళాలి అని అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో వీ హ్యావ్ టు గో ఎక్కడికి మార్కెట్ కి కాబట్టి వెళ్ళ తర్వాత టు మార్కెట్ మనం వెళ్ళాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఎక్కడికి మార్కెట్ కాబట్టి వెళ్ళ తర్వాత టు మార్కెట్ చేసాడు ఇప్పుడు పూజ కలపండి మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి ఇంగ్లీష్ లో వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ నెక్స్ట్ రెండో పాటు చూడండి కూరగాయలు కొనాలి రెండు వాక్యాలు కలుపుతున్నాం కాబట్టి చివరి వాక్యానికి అండ్ అనేది చేర్చాలి ఓకే మార్కెట్ తర్వాత అండ్ చేర్చండి కూరగాయలు కొనాలి అంటే పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళి కూరగాయలు కొనాలి ఓకే ఇంగ్లీష్ లో వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ అండ్ పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ అదవుతుందా వీ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ అండ్ పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేదండి ఇక్కడ రెండు వాక్యాలు కలిపేసి ఒకే వాక్యం ఇచ్చారంటే దాన్ని మనం ఇలా విడదీసి అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంతే మనం మార్కెట్ కి వెళ్ళి అంటే వెళ్ళాలి కూరగాయలు కొనాలి అని అర్థం అక్కడ ఆ రెండు వాక్యాలని అలా విడివిడిగా చెప్పడం కంటే కలిపి చెప్తే ఎట్లా వస్తుంది అనేదే ఇక్కడ చూపించామండి ఓకే నెక్స్ట్ రెండో వాక్యం చూడండి కూరగాయలు కొనడానికి నేను మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి కూరగాయలు కొనడానికి నేను మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి ముందుగా ఈ వాక్యం చెప్పాలి అంటే నేను వెళ్ళాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి మనకు వచ్చు కదా ఎలా చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ టు గో ఎక్కడికి మార్కెట్ కి వెళ్ళ తర్వాత టు మార్కెట్ చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ అంటే నేను మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి ఎందుకోసం కూరగాయలు కొనడానికి కాబట్టి మార్కెట్ తర్వాత టు పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ అనేది యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి కూరగాయలు కొనడానికి నేను మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు గో టు మార్కెట్ టు పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ 
ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయాలి ఇక్కడ దీని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి అనేది మనకు ఇంగ్లీష్ చెప్పడం రావాలి వచ్చు కదా ఎలా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డూ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డూ ఏం చేయాలి వ్యాయామం కాబట్టి తర్వాత తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ అనేది యాడ్ చేయండి ఎప్పుడు ప్రతిరోజు కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఎవ్రీ డే పూర్తిగా కలపండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి రోజు వ్యాయామం చెయ్యాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డూ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డూ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ డే ఓకే నెక్స్ట్ నేను పుస్తకాలు తెచ్చుకోవటానికి లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి నేను పుస్తకాలు తెచ్చుకోవటానికి లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే ముందుగా నేను వెళ్ళాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రావాలి వచ్చు కదా ఎలా ఐ హ్యావ్ టు గో ఎక్కడికి లైబ్రరీకి కాబట్టి గడప తర్వాత టు లైబ్రరీ చేర్చండి నేను వెళ్ళాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు గో నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు గో టు లైబ్రరీ దేనికోసం పుస్తకాలు తెచ్చుకోవడానికి కాబట్టి లైబ్రరీ తర్వాత టు బ్రింగ్ బుక్స్ అని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి నేను పుస్తకాలు తెచ్చుకోవడానికి లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు గో టు లైబ్రరీ టు బ్రింగ్ బుక్స్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు లైబ్రరీ టు బ్రింగ్ బుక్స్ నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కి ఐదు గంటలకి వెళ్ళాలి నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కి ఐదు గంటలకి వెళ్ళాలి అంటే ఐదు గంటల ముందే వెళ్ళాలి అని కదా అర్థం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో చూడండి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ క్లాస్ ఎప్పుడు అటెండ్ కావాలి అని అర్థం ఓకే నేను వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఎందుకోసం ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కి కాబట్టి అటెండ్ తర్వాత ద ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఐదు గంటలకి అంటే ఐదు గంటల కంటే ముందే ఉండాలి కదా మనం కాబట్టి బిఫోర్ ఫైవ్ పిఎం ఓకే నేను ఐదు గంటల నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కి ఐదు గంటలకు వెళ్ళాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద ఇంగ్లీష్ క్లాస్ బిఫోర్ ఫైవ్ మనము ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించాలి మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించాలి ఓకే ముందుగా ఈ వాక్యం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అంటే మనం ప్రయత్నించాలి అనేది ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి మనకు వచ్చారా చెప్పడం అలా మనం ప్రయత్నించాలి అంటే ఎలాగా వి హ్యావ్ టు ట్రై వి హ్యావ్ టు ట్రై అంటే మనం ప్రయత్నించాలి ఏం ప్రయత్నించాలి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడటానికి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడటానికి అంటే ఎలా చెప్పాలి టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈ వాక్యాన్ని మనం దర్పకి తర్వాత చేస్తాం ఇప్పుడు పూర్తిగా కలపండి మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో వి హ్యావ్ టు ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి హ్యావ్ టు ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ 